প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত ভয়েস অফ আমেরিকা বাংলা বিভাগের লাইভ স্ট্রিমিং শো বাংলা স্ট্রিমে আমি সাফিউল মাসুদ আর আমাদের সাথে আছেন বাংলা বিভাগের প্রধান রোকিয়া হায়দার জি আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমরা আজকে কথা বলবো আপা আমাদের আজকের টপিক নির্ধারণ করেছি স্কাই ইজ দা লিমিট স্কাই ইজ দা লিমিট রাইট আমি প্রথমেই বলে নেই একটি কথা অনেক অনেক আগের কথা 50 60 বছর আগের কথা আব্বা কিন্তু আমাদের সব সময় বলতেন স্কাই ইজ দা লিমিট তার কারণ ছিল আমরা ছয় বোন পর পর এবং আব্বা মনে করতেন যে মেয়েদেরও সমান সুযোগ দিতে হবে নিশ্চয়ই এবং তখনকার দিনে ভারত বাংলাদেশে এই 50 60 বছর আগে কোন অভিভাবকের জন্য এই কথাটি বলা অনেক কঠিন ছিল বিরাট একটি মানে मीनिंगफुल ছিল এবং আমাদের লেখাপড়া সামাজিক পরিবেশে আমাদেরকে যেভাবে আমরা বড় হয়ে উঠেছি সবকিছুতে আমাদের স্কাই ইজ দ্য লিমিট ছিল না সত্যি কারণ স্কাই ইজ দ্য লিমিট মানে হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকের আসলে স্বপ্ন আমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী জি যা কিছু আমরা করতে চাই সেটা সুযোগ পাওয়া এবং তারপর মানুষ আসলে আমি চাই বা আমরা চাই আমাদের সবারই উচিত স্বপ্ন দেখা কারণ মানুষ নাকি তার স্বপ্নের সমান বাঁচে অর্থাৎ তার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেলে সে আসলে তোমার যদি আশা আকাঙ্ক্ষা না থাকে তোমার যদি সব সাজ সব স্বপ্ন পূরণ হয়ে যায় জি ইউ ক্যান নট লুক ফরওয়ার্ড রাইট রাইট তো আমাদের এর জন্য আজকে টপিক নির্ধারণ করেছি স্কাই ইজ দা লিমিট কারণ আমাদের আজকে দুজন অতিথি আছেন তাদের একজন আসলে মহাকাশে যাবার চিন্তা করেন না মহাকাশে পাঠানোর চিন্তা করেন আচ্ছা আচ্ছা খুব ভালো জি আমাদের সাথে আছেন হাসান সাদ ইফতি ইফতি আপনি শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি জি ইফতি এখন পড়াশোনা করছে লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ওখানে পিএইচডি গবেষণা করছে কি করে শব্দের চেয়ে পাঁচ গুণ ইফতি আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আরেকজন আছেন তিনিও ইয়াং এন্টারপ্রেনার উনি যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছেন এবং হচ্ছে আপনি আপনি জানেন যে এখন উনি থাকেন যুক্তরাষ্ট্রে বেথেসডাতে মেরিল্যান্ডে উনি ওনার নাম হচ্ছে আনিকা মঞ্জুর আনিকা আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে জি আনিকা আপনাকে স্বাগত আমি স্বাগত আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জি চমৎকার একটা কাজ মানে এগিয়ে যাচ্ছে এবং জি তাদের যে স্কাই ইজ দা লিমিট নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপা আমরা জানি যে এখন যদি পৃথিবীর দুটো সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলা হয় মানুষ আসলে আমার মনে হয় যে 80% লোকই বলবে যে অক্সফোর্ড এবং হার্ভার্ড অক্সফোর্ড এদিকে হ্যাঁ জি হার্ভার্ড তো আমরা দুজনকে পেয়েছি একজন অক্সফোর্ডে একজন হার্ভার্ডে দুজনকেই স্বাগত তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের কথা শুনি জি আমি প্রথমে সাদের কাছে যেতে চাই সাদকে আমি বলতে চাই যে সাদ আসলে তার স্বপ্ন কোথ থেকে শুরু করেছিল যে মানুষ আসলে স্বপ্ন দেখতে পারে বড় জোর আকাশে ওড়ার কিন্তু সাদের স্বপ্ন আকাশে ওড়ানোর মানে সাদ এমন কিছু করবে যাতে মানুষ আকাশে না মহাকাশে ভ্রমণ করতে পারে এরকম একটা কিছু সাদ আপনার স্বপ্নের সাদের কথা শুনি জি 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 এই স্বপ্নের শুরু করতে হবে অবশ্যই তো সেখানে প্রথমে বলতে চাই এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান অবশ্যই সবার জন্য খুব ভালো যারা হচ্ছে বেড়ে উঠছে এখন তো আমাদের বিভিন্ন আমরা যারা আছি আমাদের গল্পগুলো যে সব ছোটদের বিশেষ করে যারা আর আসো গ্রোইং আপ মাই ডিয়ার শোনা যাচ্ছে কি জি জি আমি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা তো আমার গল্পটা এরকম যে আমি আসলে ছোটবেলায় মোটামুটি 13 বছর বয়স পর্যন্ত সেরকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আমার ছিল না তো আমার ছিল চাইল্ড অ্যাজমা ছিল তো হাঁপানি থাকার কারণে আমি স্কুলে যেতে পারতাম না মোটামুটি বেশিরভাগ সময় আমি হসপিটালে থাকতাম আচ্ছা তো আমার বাবা একটা বিজ্ঞানের বই নিয়ে আসছিলেন একবার যেটার মধ্যে ইংলিশে লেখা ছিল সব কিন্তু সেখানে হচ্ছে বোয়িং 747 জাম্বো জেট যেটা সেটার একটা ছবি ছিল আর হচ্ছে ইউএস স্পেস শাটল যেটা নাসার সেটার একটা ছবি সাথে হচ্ছে রাশিয়ান স্পেস শাটল যেটা বুরান সেটার একটা ছবি ছিল আচ্ছা তো তখন যেহেতু আমি ছোটবেলায় এরকম হসপিটালে বন্দী অবস্থায় আছি তখন এই ছবিগুলো দেখে মনে হয় আচ্ছা আমিও যদি এরকম একদিন এরকম একটা যানবাহন বানিয়ে আমি যদি ঘুরতে পারতাম এটা অনেক ছোটবেলার গল্প তখন আমার বয়স অনেক কম তো ধীরে ধীরে যখন বড় হতে থাকি তখন আমার মনে হতে থাকলে আচ্ছা এটা তো আসলেই করা যেতে পারে তো 13 বছর বয়সের পর ধীরে ধীরে আমি স্কুলে যাওয়া শুরু করি সেখানে ধীরে ধীরে অবশ্যই প্রথম দিকে সেটা অবশ্যই অত সহজ ছিল না কিন্তু ধীরে ধীরে ভালো করতে থাকি এবং তখন আমার মনে হয় আচ্ছা ঠিক আছে আমার গণিত ভালো লাগে আমার ফিজিক্স ভালো লাগে আমি কিন্তু আমার ছোটবেলার সেই স্বপ্নটাই এখন পূরণ করতে পারি চাইলে তো সেখান থেকেই আসলে আমার স্বপ্নের শুরুটা আসলে 
তাহলে তো সাদ একটি কথা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে এবং আমাদের শ্রোতা দর্শক যারা আছেন যে কোনো বাধা বিপত্তি থাকলেও নতুন সুযোগের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তারপর কিন্তু ওই অসুবিধাগুলো কাটিয়ে উঠে আমরা এগিয়ে যেতে পারি অবশ্যই তাই তো মাস্টার জি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এটা এখন অসম্ভব না তার মানে মানুষের সামনে কোনো মডেল থাকলে আসলে মানুষের এগিয়ে যেতে সুবিধা হয় যে যখন দেখতে পারে আচ্ছা ও হ্যাঁ আমার সামনে তো একটা একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করা আছে জি জি তো সাদ আমার মনে হয় সেই লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেকটা সাহায্য করছে যারা পরবর্তীতে স্বপ্ন দেখতে চায় এখন তাদের জন্য সহজ হয়ে গেছে জি আপা আমরা আনিকার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই আনিকা ও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছে এখন ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছে জি আনিকা আপনি আনিকার ভাবনার কথা শুনুন জি জি স্বপ্নের কথা শুনুন আনিকার স্বপ্নের কথা শুনতে চাই যে স্বপ্নের শুরু কোথা থেকে আমার স্বপ্ন শুরু হয়েছে বাংলাদেশে আসলে আমি আমেরিকায় বড় হয়েছি বাংলাদেশে জন্ম হয়েছি আমেরিকায় বড় হয়েছি আর আমার সারা জীবন আমেরিকায় থাকতে আপনার শুনতে পারেন আমার বাংলা বেশি ভালো না কিন্তু আমার ধারণা সবাই বুঝতে পারছে আমার আমার বাবা মা আমাকে বাংলাদেশি কালচার বাংলাদেশের জন্য অনেক ওই ওই প্রাইডটা আগে থেকে ওই জেনারেট করছে আমার জন্য আর তো আমি আমি সবসময় বাংলাদেশের সাথে কানেক্টেড ওই ফিল করছি আর টু থাউজেন্ড আমি আট বছর ছিলাম আমি বাংলাদেশে গেছি প্রথম প্রথমবার আর আমি আমার জন্য ওই এক্সপিরিয়েন্সটা খুব ফ্যামিলিয়ার লাগলো কারণ ছোটবেলা থেকে বাংলাদেশের গল্প শুনতাম কিন্তু অনেক ফরেন লাগত আমি প্রিপেয়ার হয় নাই ওই বাংলাদেশের যে পাভার্টি ওই লেভেল পাভার্টি ওইটা আমি বিশ্বাস করতে পারি নাই আমার মতন বাচ্চা কাচ্চা রাস্তার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে অবভিয়াসলি মাল নারেস্ট ওইটা আমার কাছে খুব দুঃখ লাগছে আর আমি যখন আমেরিকায় ফিরত আসছি আমি বিশ্বাস করতে পারি নাই বাংলাদেশে এই এক্সপিরিয়েন্সটা দারিদ্র জি ই আর চার বছর পরে আমি একটা কমিউনিটি ইভেন্টে গিয়েছি ওখানে ওই গার্লস এডুকেশন ইস্যু গ্লোবাল গার্লস এডুকেশন ক্রাইসিসের ব্যাপার ওই কমিউনিটি ইভেন্টটা ছিল আর আমি বাংলাদেশে কথা চিন্তা করছি ওখানে ওখানে গিয়ে আর আমি ওই ইভেন্টে শুনছি স্ট্যাটিস্টিক্স হান্ড্রেড মিলিয়ন গার্লস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড আর ডেনাইড ইন এডুকেশন আমার কাছে খুব খারাপ লাগলো এই ইভেন্টটা কোথায় ছিল এই অনুষ্ঠানটা কোথায় হয়েছিল ওয়াশিংটন ডিসি এরিয়াতে ছিল আচ্ছা আচ্ছা ওকে আর আমি আমার মনে হয় না আমি কিছু করতাম যদি যে মহিলা যে ওই ওই ইভেন্টটা লিড করছে ও আমাদের আমাকে আর আমার ফ্রেন্ডদেরকে জিজ্ঞেস করছে যে আমার যদি একটা মুভমেন্ট ওর সাথে মুভমেন্ট ক্রিয়েট করতে চাইছি নাকি আর আমি চিন্তা করছি হ্যাঁ আমার আমি তো বাসায় গিয়ে আমি ডিজনি চ্যানেল দেখি আমি বেশি কিছু করি না তো আমি মুভমেন্টটা ক্রিয়েট করছি আর আমি পলিসি অ্যাডভোকেসি ইউএস কংগ্রেসে ওই আমার এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমার কংগ্রেসম্যান কংগ্রেসম্যানের সাথে কথা হয়েছে এই 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 ব্যাপারে এই যে গার্লস এডুকেশন ক্রাইসিস আর আমি আঠারো বছর আগে ভোটিং ওই ভোটিং রাইটটা হওয়ার আগে আমি একটা ফেডারেল লেজিসলেশন ওই প্যাসেজটা আমি ওই ওই হেল্প করছি আর ওই প্যাসেজটা ওই লেজিসলেশনটা হলো টু হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার্স ইন ফরেন এইড ফর এডুকেশন ফর কান্ট্রিজ লাইক বাংলাদেশ আর ওই এটা তো খুবই চমৎকার একটা উদ্যোগ কারণ তখন তোমার বয়সও কম ছিল তারপরে তুমি কিছুদিন শুধু বাংলাদেশে গিয়ে তোমার মনের মধ্যে যে দাগ কেটেছিল বিরাট যেটা নিয়ে তুমি এখানে কাজ করতে পেরেছো এবং এইরকম একটা এফার্ট মানে এরকম একটা উদ্যোগ নিতে সক্ষম হয়েছো সেটাই কিন্তু একটা প্রশংসা না নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই একটা প্রশংসনীয় বিষয় আনিকা আনিকার এখনকার এখনকার কি করছে ও ওর নিউ ভেঞ্চার সম্পর্কে আমরা শুনবো তার আগে ইফতি আপনার কাছে আরেকবার আমরা সাফল্য বা সফলতা বলতে আমরা কি বুঝি 
অনেকেই হয়তো অনেক বেশি টাকা করতে যাচ্ছে অনেকেই হয়তো লেখাপড়া ভালো করে কিন্তু আমার যেটা মনে হয় আমি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বলি আমি আসলে আমার ব্যাচেলর ডিগ্রি করার সময় সেটা জার্মানিতে ছিল আমি এয়ার বাসে কাজ করছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যাত্রীবাহী বিমানের উপরে তো ইন্ডাস্ট্রিতে যখন যাই তখন আমার প্রথমে মনে হলো স্বপ্ন ছিল রকেট বা বিমান বানানো এবং এটা এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা তো আমি যখন জার্মান শিখি আমার ইচ্ছা বা মোটিভেশন যেটাই ছিল সেটা কিন্তু সেটাই ছিল আমি জার্মান ক্লাসে যেতাম প্রথমে কিন্তু আমার মনে হয় আচ্ছা এটা দিয়ে তো আমি আসলে আমার রকেট বানাবো আমি জানি সাদ আপনি এয়ারবাস যেটা পৃথিবীর দুটা বিখ্যাত বিমান তৈরি করে যে দুটো কোম্পানি একটা বোয়িং একটা এয়ারবাস এয়ারবাসে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আপনার সেই এয়ারবাসে কাজ করার গল্পটা কি একটু শোনাবেন আমাদের আমি যেটা করতাম স্কুলে যাবার আগে এটা হচ্ছে আমি যখন ক্লাস নাইন টেন এ পড়ি স্কুলে যাবার আগে আমি এয়ারবাসের একটা ওয়েবসাইট এর একটা পেজ ডাউনলোড দিয়ে স্কুলে যেতাম আচ্ছা স্কুল থেকে এসে দেখতাম পেজটা ডাউনলোড হয়ে গেছে তখন আমি সেটা তো সময় লাগতো স্লো ছিল আধা ঘন্টা হ্যাঁ হয়তো তাহলে এভাবে আমার মানে এয়ারবাসের ওদের ওয়েবসাইটে যাবতীয় যা আছে সব আমার মুখস্থ হয়ে গেছিল এর মধ্যে আচ্ছা আচ্ছা তো জার্মানিতে গিয়ে আমি ওদের বেশ কয়েকটা ওয়ার্কশপে যাই পড়াশোনা শুরু করেছি তো এভাবেই আসলে আমার এয়ারবাসের সাথে পরিচয় এভাবেই এয়ারবাসের সাথে একটু পথ চলা এরপর হচ্ছে আমি এয়ারবাস ইন্টার্নশিপ এবং রিসার্চ প্লেসমেন্ট এর জন্য অ্যাপ্লাই করি সেখানে আমার চল্লিশটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় এবং চল্লিশটার মধ্যে কিন্তু শুধুমাত্র চল্লিশতম অ্যাপ্লিকেশনটাই সফল হয় তো এর আগে উনচল্লিশটা অ্যাপ্লিকেশন আমার বিফল হয় মানে এই এয়ারবাসে ঢোকার জন্য ভালো কাজ আর একটা জিনিস যে শুধু স্বপ্ন দেখা না সেটাকে পূরণ করার জন্য কত কিছু করে আমার একটা কথা মনে পড়ছে আমি সবাইকে বলে রাখি আপনি নিশ্চয়ই জানেন ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবুল কালাম ওনার একটা কথা আমি এখনো খুব এখনো শুনি মানে শুনি মানে এখনো মনে পড়ে উনি বলেছিলেন যে তোমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে একটা ইউনিভার্সিটি কনভোকেশনের ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছিলেন যে তোমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে কিন্তু মনে রাখবে স্বপ্ন সেটা না যেটা তোমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখো স্বপ্ন সেটা যেটা তোমাদেরকে ঘুমোতে দেয় না বাস্তবে হ্যাঁ মানে ওটা ঘুমোতে দেবে না একটা তারণা থাকবে তোমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে রাইট হ্যাঁ তো সেই সেই কথাটা আমার এখনো মনে পড়ে আনিকার কাছে একটু আমি যেতে চাই আপা আনিকা স্বপ্নের কথা স্বপ্নের কথা এখনো কি করছে এখনো কি নিয়ে ব্যস্ত থাকছে আনিকা সেটা একটু শুনতে চাই আনিকার কাছে আমি যে এই আর আমি 
আর এখন আমি ওটা আমার ফুল টাইম কাজ আমি অর্গানাইজেশন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আমার যে পরের জেনারেশনটা আমি আমার স্বপ্ন হলো ওদের ওদের আমার যে এক্সপিরিয়েন্স ছিল তাদেরকে তাই একই এক্সপিরিয়েন্স দিতে চাই আচ্ছা তো এই অর্গানাইজেশন এখন কতজন কাজ করছে এবং তারা কি ধরনের কাজ করছে মানে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট देम টু ডু এই অর্গানাইজেশন আমাদের স্টাফ হলো তিনজন বেশি বড় না আর আমার অরিজিনাল এই কো-ফাউন্ডার যে আমাকে এই এই এক্সপেরিয়েন্সটা আমাকে মেন্টরশিপ করলে আমি এখন ওনার সাথে কাজ করতেছি আর আর আমাদের মানে বেনিফিশিয়ারি আমাদের স্টুডেন্টরা যা ওই আমরা অ্যাকচুয়াল স্টুডেন্টের সাথে কাজ করতেছি এখন বিভিন্ন স্টেট ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস আর ওরা বিভিন্ন রকমের ইস্যুর মধ্যে অ্যাডভিকেসি করতেছে মেরিল্যান্ড আর ডিসি এরিয়াতে অনেক এডুকেশনাল অনেক এডুকেশনাল ডিফারেন্স আছে এই ক্লাস বেসড রেস বেসড ওরা কয়েক স্টুডেন্টরা ওরা যে গরিব জিপ করে থাকে ওরা ওদের বেশি অপরচুনিটি নাই আর একই একই কাউন্টিতে অন্য জিপ করে থাকতে পারে আর ওদের অনেক রিসোর্স আছে সো আমরা পলিসি অন্যকে দেখানোর যে চেষ্টা করছে আনিকা সেটাও কিন্তু একটি বিরাট আমরা ভাবতেই পারি না যে ওয়াশিংটন ডিসিতে রাজধানী যুক্তরাষ্ট্রের সেখানেও এই ধরনের বৈষম্য থাকতে পারে সত্যি তাই এটা তো আমাদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে জি সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে তো এই যে কাজ অন্যান্য জায়গাতেও অনিকা করছে আমি অনিকার কাছে খুব সংক্ষেপে জানতে চাইবো যে সেটাতে কি ধরনের রেসপন্স পাচ্ছ এখানকার লোকাল আমেরিকানদের কাছ থেকে এটা খুব এই প্রশ্নটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে কারণ রেসপন্সটা খুব डिफरेंट অনেক যারা অ্যাডাল্টস ওরা খুব পছন্দ করে যে বাচ্চারা আর স্টুডেন্টরা এই এই পলিসি আর কিছু এক্সপিরিয়েন্সটা পাচ্ছে এই এক্সপিরিয়েন্স সাধারণত অ্যাডাল্ট সব অ্যাডাল্টও জানে না কেমন করে ওদের ইলেকটেড অফিসারদের সাথে কথা কথা বলা যায় আর আমরা আসছি আমাদের স্টুডেন্টদেরকে শেখাতে এটা এই এই সব স্কিলগুলি সো অনেক আর আমরা দেখতেছি পুরো পৃথিবীতে যে স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিজম হলো সবচেয়ে ইন্সপিরেশনাল সবচেয়ে এফেক্টিভ এফেক্টিভ মিনস ফর চেঞ্জ ইউনাইটেড স্টেটসে আমরা দেখতেছি ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য গান ভায়োলেন্স প্রিভেনশন বাংলাদেশের স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিস্ট আমি খুব ইন্সপায়ার্ড হয়েছি ওরা ওই ট্রানজেট রাইটসের জন্য ফাইট করতেছে উইমেন্স রাইটস গার্লস রাইটস বাংলাদেশের স্টুডেন্ট বাংলাদেশ বাংলাদেশি স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিজম আমার জন্য খুব ইন্সপিরেশনাল আর আর অনেক অ্যাডাল্টরা ওরা বুঝে যে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে আমাদেরকে ফলো করতে হবে আর কিছু কিছু অ্যাডাল্ট আছে ওরা মনে করে যে স্টুডেন্টরা ওরা কথা বলা উচিত না ওরা ওরা জানে না কিছু এই কারণের জন্য ওরা স্কুলে যেতে হবে পড়াশোনা করতে হবে আর আর দ্যাটস ইট আর কিছু করা উচিত না সো ওই রেসপন্সটা একটু কোয়াইট ডিফারেন্ট এই যে ছাত্রদের এই ধরনের উদ্যোগের কথা বলে এই ধরনের তাদের ইন্সপায়ার করে আমি ছোট্ট করে মাসুদ আনিকাকে বলে দিতে চাই আনিকে হয়তো জানে যে আজকে যে বাংলাদেশ থেকে আমরা এসেছি সেই বাংলাদেশের দাবি যে ছিল বাংলা ভাষার দাবি আজকে সারা পৃথিবীতে এই সামনেই ফেব্রুয়ারি মাস আসছে এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যে পালিত হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সেটা কিন্তু বাংলাদেশ থেকে শুরু হয়েছিল এবং বাংলাদেশের ছাত্ররাই সেই দাবি জানিয়েছিলেন যে তখনকার দিনে পূর্ব পাকিস্তানে মানে রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়া উচিত সেখানকার বাংলা এবং সেই বাংলা ভাষার দাবি নিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানচিত্রে ঠাঁই করে নিয়েছে আই হোপ যে অনেকা নোজ ইট আমার একটা ধারণা বাংলাদেশ থেকে এসেছে যারা এই দেশে বড় হচ্ছে 
মানে ইয়াঙ্গার জেনারেশন যারা নতুন প্রজন্ম যারা আগামী প্রজন্ম যারা তারা জানবে বছরের পর বছর এইটাকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যে এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কি কোথা থেকে শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই এখানে একটা কথা বলে রেখে আমাদের অনেক দর্শকও এখানে দেখছেন আমাদের সাথে লাইভ আমি তাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই যে আসলে আপনাদের স্বপ্ন কি প্রত্যেকের তো স্বপ্ন থাকা উচিত স্বপ্ন ছাড়া নাকি মানুষ বাঁচে না আমাকে কিন্তু আবার অন্য একটি কাজে যেতে হবে যে আমি জানি তাহলে আমাদের খুব জি রুকে আপা আমি জানি আপনার ব্যস্ততা আছে আমি সাদের কাছে আর একটু যেতে চাই সাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি জানি যে সাদ আপনি ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের আমন্ত্রণে এখানে এসেছিলেন পড়াশোনা করতে একটা প্রোগ্রামে যুক্তরাষ্ট্রে এটা আমি কোন বছর আমি জানি না সাদ সেই বিষয়টা কি একটু বলবেন আপনি কবে এলেন কি করে এলেন যুক্তরাষ্ট্রে ওই সেই প্রোগ্রামটা আচ্ছা হ্যাঁ অবশ্যই আমি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম প্রত্যেক বছর একজন জার্মান কে পাঠানো হয় জার্মানির প্রতিনিধিত্ব করতে সেখানে উড়ন প্রকৌশল বা এরোস্পেস বিষয়ে গবেষণার বিষয়ে তো আমি প্রথম একজন ছিলাম যে জার্মান ছিল না নন জার্মান হিসেবে জার্মানিকে রিপ্রেজেন্ট করি সেখানে তো সেই সূত্রে আমার সেখানে সাত মাস অভিনন্দন জানাচ্ছি জি কংগ্রাচুলেশনস थैंक यू আমরা আমাদের দিক থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এটা সত্যি অভিনন্দন জানার মতো একটা বিষয় এটা সবচেয়ে বড় পাওয়ারগুলোর মধ্যে একটা কারণ এটা ভিত্তি করে করা শ্রোতা দর্শকরা অনেকেই দেখছেন আমাদের সাথে তারা তাদের স্বপ্নের কথা এখনো কেউ বলছেন না হয়তো আমি জানি না স্বপ্নের কথা বলতে পারাটাও আসলে একটা তাগিদ তৈরি করে দেয় মানুষকে যে আমার স্বপ্ন আছে যেমন কয়েকদিন আগে মার্টিন লুথার কিং দিবস পালিত হলো যুক্তরাষ্ট্রে সোমবারে তো ওনার একটা খুব বিখ্যাত উক্তি আই হ্যাভ এ ড্রিম তো তার মানে মানুষের স্বপ্ন থাকলে ওই স্বপ্নের পেছনে ছোটার একটা তাগিদ থাকে মানে সবার সমান অধিকারের দাবি জানিয়ে তার স্বপ্ন ছিল এবং তার ফলশ্রুতিতে কিন্তু মাসুদ আমরা দেখেছি যে একজন কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট এই দেশে এসেছিলেন মানুষকে জনগণকে জনসাধারণকে কর্তৃপক্ষকে এবং তারই ফলশ্রুতিতে আমরা পেয়েছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট আনিকার কাছে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই আপা সে আনিকা আপনি তো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইউনিভার্সিটি ওয়ার্ল্ডের অক্সফোর্ড হার্ভার্ড তো নতুন যারা পড়াশোনা করতে যেতে চায় হার্ভার্ডের মতো ইউনিভার্সিটিতে এই প্রশ্নটা আমি সাদকেও করব পরে আনিকার কাছে জানতে চাই যে তাদের জন্য আসলে কি পরামর্শ তারা কোন গাইডলাইন ফলো করলে তারা ওই হার্ভার্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা নিশ্চয়ই সুযোগ পাবে আমি এই জন্য আনিকার কাছে জানতে চাই আনিকা আপনি একটু বলবেন যারা স্বপ্ন দেখছে হার্ভার্ডে পড়াশোনা করার তাদেরকে কি উপদেশ অক্সফোর্ড জি আমার প্রিন্সিপাল অ্যাডভাইস হলো ওই যদি হার্ভার্ড অক্সফোর্ডে যাওয়া তোমার স্বপ্ন এটা একটা ভালো স্বপ্ন না তোমার স্বপ্ন হতে হবে তোমার স্বপ্ন মানে তোমার তোমার পড়াশোনা করা প্যাশনটা কি আমার প্যাশনটা এই এই হিউম্যানিটি সোশ্যাল সায়েন্সে আমার এই প্যাশনটা ওখানে আমার প্যাশনটা গেল আমি হাই স্কুলে সেকেন্ডারি স্কুলে আমি আমি ম্যাথ সায়েন্স পড়তাম কারণ আমি মনে করি আমি ডাক্তার হতে চাইছি বাংলাদেশের মেন্টালিটি হলো আর আমি ওই ওই ছোটবেলায় আমি ওই ওই প্রোগ্রাম ওই সায়েন্স প্রোগ্রাম যে করছি ওইটা খুব খুব ভালো লেসন হয়েছে এত এত আর্লি বয়সে যে আমি ডাক্তার হতে চাই নাই আমি এই অ্যাক্টিভিজম এই নন প্রফিট কাজ আমি এই কাজটা করতে চাইছি টিচিং এটা এটাই আমার প্যাশন সো ওই ওই প্যাশনটা আগে জানতে হয় 
তোমার স্বপ্ন তোমার ওই যে এই দিস আইডিয়া অফ স্কাই ইজ দ্য লিমিট ইফ ইউ কুড ডু এনিথিং হোয়াট উড ইউ ডু ওইটা আগে থেকে একটু একটু বের করতে হয় আর ওইটা নিয়ে ওই 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 প্যাশনে কাজ করতে হয় ওই আর ফেলিয়ার ওই ফেলিয়ার এক্সপিরিয়েন্স করতে হয় ওখান থেকে আবার শিখতে হয় আবার করতে হয় আর আর তোমার স্টোরি তোমার গল্পটা ওইটা ঠিক ওইটা অনেক রিফ্লেকশন করা উচিত অনেক প্র্যাকটিস করা উচিত আর আমি যে হার্বার্টে চান্স পেলাম আমি আমার মনে হয় ওই ওই যখন আমি আমার অ্যাপ্লিকেশনে কাজ করতেছিলাম আমার যে স্টোরি ছিল আমার যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি কোথা থেকে আসছি কি করছি হাউ দ্যাট অল রিলেটস টু মাই প্যাশন আর আমি কোথায় যেতে চাই ওই স্টোরিটা একেবারে টাইট হতে হয় সো আমার আমার গ্রেডস এত আমার গ্রেডস ভালো ছিল কিন্তু এমন এমন কোন লাইক টপ টপ গ্রেডস আমি টপ করে পাস করি না আমার আন্ডার গ্রাজুয়েটেড আমার আমার হার্বার্ডের যে যেটার আমার মনে সবচেয়ে সবচেয়ে বিগেস্ট ফ্যাক্টার আমার জন্য হলো আমার স্টোরি আমার প্যাশন আর আমি যে এই কাজ করছি পনেরো বছরের জন্য আপনার কি পরামর্শ আচ্ছা আমি প্রথমেই বলবো ছোট যারা আছেন বা যারা নতুন প্রজন্ম আছেন প্রথমে আমরা অনেক এমন একটা কথা বলছি আমরা প্যাশন খুঁজে পাই না আমাদের এক প্যাশন প্রয়োজন কারণ আমি অক্সফোর্ডে যাব কেমব্রিজ যাব বা হার্ভার্ড এম আইটি যেখানেই যায় না কেন তারা কিন্তু দেখতে চায় হ্যাঁ এই এই মেয়েটা বা ছেলেটা এখানে পড়তে চায় কিন্তু সে আসলে তার প্যাশন কতটুকু তা আমরা অনেক সময় প্যাশনটা নিয়ে অনেক চিন্তা করি কিন্তু প্যাশনের প্রতি আমরা শ্রম দেখাই না আমি যদি বলি যে আমার প্যাশন হচ্ছে সায়েন্স তখন পরের কোশ্চেনটাই আসবে যে তুমি সায়েন্স নিয়ে কি করেছো তোমার যে বয়স এখন সতেরো ষোলো বা আঠারো তুমি এই এতগুলো বছরে সায়েন্স নিয়ে কি করেছো আমি যদি বলি যে আমার প্যাশন হচ্ছে মিউজিক সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রশ্নটা আসবে যে আমি মিউজিক নিয়ে কি করলাম তো এটা একটা বড় সমস্যা যেটা অনেক ছোটরা বা যারা নতুন প্রজন্ম আছেন তারা উঠতে পারে না জি তারা কিন্তু দেখাতে পারে না অনেকে বলছেন যে তার গণিত অনেক ভালো লাগে কিন্তু গণিত নিয়ে তার ভালো সেরকম দেখানোর কিছু থাকে না যে তুমি যে একশো জনের মধ্যে তুমি ভিন্ন এটা তুমি কিভাবে দেখাতে তো এ কারণে ছোটবেলা থেকেই স্কুলে বা কলেজে এবং আন্ডার গ্রেড পড়ার সময়ও আমাদের যেটা ভালো লাগে সেটা নিয়ে অনেক বেশি সময় মানে ব্যয় করা প্রয়োজন কারণ এর মাধ্যমে আমি দেখাতে পারবো যে আমি কি কি করলাম পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনেকেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে এদের স্বপ্ন স্বাদ যেভাবে পূরণ করছে তারা দুজনে যেভাবে উদ্যোগ নিয়েছে তা থেকে তাদের সমান তরুণ প্রজন্ম তাদের কথা জেনে আরো উদ্বুদ্ধ হবে এবং এইভাবেই তারা এগিয়ে যাবে তাদের স্বপ্ন পূরণের দিকে আজকের মতো এখনই আমরা শেষ করব দর্শক আগামী পর্বে অন্য কোন বিষয় নিয়ে আমরা অন্য কোন অতিথির সাথে কথা বলবো ততক্ষণ পর্যন্ত দর্শক যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন যারা আমাদের এখানে ফেসবুকে মন্তব্য করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ আর আজকের অনুষ্ঠানটার কারিগরি সহায়তায় ছিলেন আইসা অ্যান্ডারসন তাকেও ধন্যবাদ এবং দর্শক সবাইকে জি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই দুজনকে ধন্যবাদ আপনারা একজন লন্ডন থেকে একজন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড থেকে আমাদের সাথে এতক্ষণ সময় দিলেন আমরা ভবিষ্যতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলবো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাইকে শুভেচ্ছা এবং সবাই ভালো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনায় খুদা হাফিজ